भाषा नहीं रोती है भाषा नहीं रोती है मामो या अजीरा na mtazamaji wa kazi wa Figa wameamua kumwambia William Ruto hukweli kwamba hache kuwadanganya na projects ambazo zilifunguliwa na former president Uhuru Mwegei Kenyatta. Hata kabla hatujaendelea nataka kwanza tuwasikilize uh, baadhi ya wakazi wa Figa jinsi ambavyo walimwambia William Ruto wazi kwamba hache kuwadanganya kwamba anakuja kuwafungulia project kumbe ni project ambazo zilifunguliwa na former president Uhuru Mwegei Kenyatta. Kwanza tuwasikilize alafu tuendelee uh, kuzungumza za zaidi. Hakuna faida yoyote e, mheshimiwa William Ruto ametuletea kama watu wa Vihiga. Tumeona ile mpangilio na program yake atatembea kesho Vihiga. Majority ya zile project ni zile za county government ya Vihiga na sheria na katiba imeweka mipaka pro, projects za county government na project zile za national government. Zile kama hospitali ya Moyo, hospitali ya Misi, mochari ya Vihiga hizo zote ziko under county government. Chapili zile barabara zenye anakuja tena kutembea zindue kama ya Sosa ile ya kwenda Sosa Shamahoho, ye mwenyewe alikuja aliizindua akiwa vice uh, deputy president. Barabara ile nyingine ya kutoka ya kwenda Mululu, Lunyerere, Mululu na Mago ni zile msali aliomba Rais Uhuru Kinyata akaweka mpangilio na Rais Uhuru Kinyata akaja akazindua. Sasa kesho Rais Ruto Hakuna faida ila ametuletea watu wa Viga kuna kitu mpya ameleta Viga. Kama ni manyumba zile housing project hakuna public participation tumefanya, hakuna tende mekwa. Sasa utafanyaje project haina tenda tujui na garimu pesa ngapi na contractor ni nani. Kesho kazi yao watu wa Viga wajue wanakuja hapa kupiga siasa ya 2027. Kuongea juu ya Raila kutoka saa zile watafika mpaka jioni na kuongea mambo ya vifuria atakuweka kwa kichwa hizo ndio zile vitu watakuwa naongea na mambo ya maandamano ndio watakuwa naongea kesho sasa kama mimi mkaaji mimi nilikuwa nikiexpect eh, eh, William Ruto alikuwa nakuja kutusaidia barabara kama watu wa Luanda barabara ya Kwanda kwenda Maseno barabara ya Luanda ile inapita inaenda Big Ben ikitoka um, Kwanda ikienda Big Ben iende mpaka uh, Emuhaya alafu hii barabara kutoka Gudu ilinenda mpaka mbale tulikuwa tuna expect anatuletea projects mpya hizi zenye anakuja ni zile zilianzishwa kitambo na mheshimiwa Uru Kinyata na zilingine ni za governor Utichilo sasa atuletee pro, project zake sio hizi na kama anataka siasa aseme tu anakuja kisiasa na mtazamaji hao ni wakazi wa Figa County ambao wamemwambia William Ruto ukweli kabisa kwamba aache ku relaunch project ambazo alilaunch wakati akiwa deputy president wakati wa utawala wake Uhuru Kenyatta kama anataka project aweze kuanzisha project zake na aache kujifanya kwamba ana ana launch project kumbe ana ana relaunch tena project ambazo aliweza ku launch wakati wakiwa akiwa deputy president wakati wa utawala wake Uhuru Kenyatta Uhuru Kenyatta ambaye ukikumbuka vizuri William Ruto alikuwa mtu wa kwanza kuweza kumpiga William Uhuru Kenyatta akisema kwamba hakuna kazi amefanya. Yaani William Ruto alikuwa anasema kwamba Uhuru Kenyatta hakuna kazi ambayo alikuwa anaifanya lakini leo hii anafungua project ambazo zilifanywa na Uhuru Kenyatta. Hmm? Haya, unaona pia kuna project zingine za county government ambazo zimefanywa tu na county government kama na governor lakini sasa yeye anaenda kuzifungua kama yeye ndio ameweza kusifanya na ni project ambazo zimefunguliwa na county government. Ndio nikakwambia William Samoe Ruto ni campaign anafanya sio kwamba eti ni project anaenda kufungua si kwamba ni yake ni kwenda kufanya project. Ni yake ni kwenda kufanya campaign. Lakini sasa uzuri ni kwamba wakenya sasa hivi wameanza kuamka. Wakenya wa, wa sasa hivi wameanza kuzungumza ku, ku wazi kwa sababu uh, unajua William Ruto alikuwa mlima Kenya akafungua project zake Uhuru Kenyatta. Project kabisa ambazo zilianzishwa na Uhuru Kenyatta. Zingine hata nilikuonesha zilishia 2020, zingine zilishia 2021. Lakini akazifungua tena. Lakini watu wa mlima Kenya hawakuzungumza, wakakaa kimya. Watu wa Mlima Kenya hakuna hata mtu mmoja alijitokeza na kusema kwamba enyewe hizi project Uhuru Kenyatta ana Uhuru ile mtu anafungua ni project ambazo zilifunguliwa kitambo sana na Uhuru Kenyatta 2021 2020 lakini sasa uzuri ni kwamba alipoenda Viiga County alipoenda Western County akatembea tembea lakini alipofika Viiga County wamemwambia wazi kwamba Uhuru Kenya uh, William Samoei Harap Ruto uh, sikiliza 
waacha kufungua project zake huru Kenyatta ambao alazimu unasema kwamba wewe ndio umeweza kuzifungua umezianzisha wakati wewe ndio ulizifungua tena huko 2017 2016 2018 alafu unarudi tena kuweza kuzifungua tena 2023 kwa hivyo naamini kwamba uh, jinsi ambavyo watu wafiiga wameweza kujitokeza na kuweza uh, kumwambia William Ruto kukwazi kwamba waache kufungua project zake huru Kenyatta sasa William Ruto akienda sehemu nyingine kama pengine aende uh, ukambani pengine aende tena mlima Kenya pengine aende tena Mombasa akifika kule akionekana akifungua project zake huru Kenyatta kwa kazi watakuwa na nguvu ya kuweza kuexpose na kumwambia William Ruto wazi kwamba waacha kutufungulia tena project za huru Kenyatta Alafu unatuambia unafanya kazi. Kama unataka kufanya kazi, azizi ya project zako uweze kusimalizia. Hama kama sifo zile project za huru Kenyatta uzikimaliziwa, ambia governor afungue ama yes, unaweza waambia governor aweze aende ya launch. Si wewe unaenda tena kufungua. Hiyo ni kumuonesha kwa, rasmi kwamba William Ruto yuko kwa campaign na bado anaendelea na kufanya campaign ya mwaka 2027. Hiyo inaonesha wazi mtazamaji kwamba William Ruto yuko kwa campaign na anaendelea kufanya campaign kabisa. Hebu msikilize kidogo William Ruto jinsi ambavyo amezungumza akiwa figa, alafu ndio nikwambie kwamba ndio ujue kwamba William Ruto bado yuko kwa campaign. Hmm. Hajatoka kwa campaign na anaendelea na campaign ya 2027. Unajua William Ruto alijifunza uh, 2017 uh, baada ya uchaguzi mkuu aliingia kwa campaign direct. Yaani yeye ali, alianza tu campaign 2017. Kwa hivyo sasa hivi usishangae William Ruto ameanza campaign ya 2027. Lakini swali kubwa ni nje ni pesa ngapi ya Wakenya itatumika? Hizo ziara za William Ruto zote za campaign kutoka 2023, 2024, 2025, 2026 mpaka 2027. Hmm. Kwa sababu una, una ukipiga mahesabu ya haraka haraka tu pesa ambayo wametumia uko uh, Western Kenya kufanya campaign ya 2027 sasa hivi ni mamilioni ya pesa mtazamaji mamilioni ya pesa ambayo wewe na mimi tumeweza kulipa kwa hivyo pesa ya wakenya itazidi kutumika hivyo mpaka 2027 sasa kwa so. kama William Ruto ameanza kampeni rasmi hebu tumsikilize kidogo alafu tuendelee tano ama ya kumi ama namna gani si namna hiyo so affordable housing itatusaidia tusimalize shamba yetu kwa kujenga manyumba hiyo shamba muko naye mtumia kuzalisha chakula Nyinyi mnanielewa? Manyumba tupange. Ndiyo tumesema hapa Vihiga tunaanza awamu ya kwanza na nyumba elfu tano ya watu wa Vihiga. Na kujenga hiyo nyumba elfu tano nyinyi vijana munisikize. Hiyo nyumba elfu tano tunahitaji vijana elfu kumi watakaofanya hiyo kazi. Vijana wa Vihiga muko tayari? Muko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi. Kazi ikipatikana mtafanya ama nyinyi ni watu wa kunyeng'edhia na kukaa tu hivi hivi. Eh? Muko tayari? Muko tayari? Mimi naenda kuanzisha hiyo program leo hapa Bihiga na nitarudi kabla ya Desemba nikuje nisukume tena kwa sababu we must have a deliberate intentional plan on how to create jobs for the young people of our country because it is their right and it is our responsibility. Nyinyi mnanielewa jameni? Vile vile Huyu mjumbe wenu anajua nishamwambia na umeshawaambia wabunge wote. Ati mtaina nani huyu mjumbe wenu? Pawaso. Eh sasa si atatukata ama nini? <laughs> na sasa hii Pawaso ni ya kukata nini? Eh? <laughs> Na mujunge asikate miti ile mimi napanda. Si mmesikia tunapanda mimi. <laughs> eh? <laughs> Oi, likata umulele. <laughs> okay, huyu pawaso wenu. Sawa? Tumekubaliana na huyu pawaso na wale wengine wote. Ya kwamba tunaweka mpango ya ICT hub mheshimiwa. Kila ward tunaweka ICT hub kwa sababu tunataka hawa vijana tulete kila ward computer 2300 hawa vijana wajifunze na teknolojia tuwapangie ajira waweze kufanya ajira wakiwa hapa Vihiga lakini wanafanya kampuni iko Marekani iko Ujerumani na iko dunia nyingine ya Kenya lakini wanafanya kazi hapa na wanalipwa nyinyi mnanielewa nyinyi mnanielewa jameni vile vile nimekubaliana na gavana wenu 
hapa Vihiga tunajenga county aggregation and industrial park huyu governor wenu wakati alikosa shamba two weeks ago alikuja mpaka kwa ofisi yangu Nairobi akaniambia kuna shamba ya railways na mtaka niwasaidie hiyo shamba ipatikane ndio muweze kujenga county aggregation and industrial park mimi nime approve hiyo kazi nimepatia huyu governor wenu hiyo shamba na sasa tunakuja kujenga county aggregation and industrial park mahali tutakusanya mazao yenu tuweke storage tuweke maneno ya cold rooms tuweke uh, common user facility ya agro processing ya value addition ya manufacturing ndio tuongeze dhamana kwa mazao yenu ijulikane vihiga inatoa produce ya aina gani na iwe branded vizuri ndio tuzalishe pia ajira ya hawa vijana wenu watu wa vihiga mnanielewa na ili kusaidiana na hiyo county aggregation and industrial park vile vile tunajenga soko ingine tano hapa vihiga soko mpya wewe mnanielewa hapa we mulabi hapa we mulabi hapa tunajenga soko mpya kubwa pale eh, esibuye tunajenga soko ingine kubwa pale eh, mahali inaitwa banja tunajenga soko ingine kubwa pale eh, sindikiza nini eh? <laughs> pale sabatia tunajenga soko ingine kubwa tunaelewana ili kusaidia kina mama mama mboga na wale wote wanafanya biashara wafanye biashara mahali kuna usafi mahali kuna dignity mahali kuna stima mahali kuna maji na tusaidie market infrastructure ya kusupport mambo ya kilimo ndio tuweze kuhakikisha kwamba wakulima wanaweka pesa kwa mfuko na mali yao isiharibike tumeelewana jameni na mimi nataka niwashukuru Huyu governor wenu tulikubaliana mambo ya mbolea. Mimi nilisimama hapa mwaka uliopita kabla ya uchaguzi nikawaambia tutapunguza gharama ya mbolea. Si ni kweli? Si niliwaambia? So mbolea tumefunguza kutoka shilingi elfu saba saa hii ni elfu mbili na mia tano. Na tumekubaliana na governor nikifikisha hapa Vihiga yeye atatembeza mpaka ifike kijiji. Ile ya hapa Luanda itapatikana hapa Luanda. Ile ya Esirabe Esirabe itapatikana hapo Esirabe na huyu gavana anafanya kazi mzuri mpigeni makofi Si ndio Na kazi hiyo tunafanya kwa sababu ndio njia ya kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya Kuondoa njaa Kenya kupunguza gharama ya maisha Kenya kupunguza gharama ya chakula Kenya ni kumsaidia mkulima azalishe chakula zaidi Tunaelewana hii watu wengine wanasema ati kupunguza chakula Kenya ni kuweka sufuria kwa kichwa wanatudanganya. Mimi nataka niulize wewe muti hapa Luanda. Mimi nauliza nyinyi hata kama wewe ni shujaa namna gani? Hata kama wewe ni hodari namna gani? Ati ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itapungua? Kwani wewe ni muganga ama ni nini? Sio kama tunaelewana. Tuko pamoja. Sio ni upuzi. Ati kuna mtu anafanya maandamano ati bei ya unga ikuje chini. Sio ni ujinga ama ni ukumbavu ama ni yote mbili Mimi naona ni yote mbili Sio kama tunaelewana jameni Tumekubaliana Yake ambayo anatoa sasa hivi na speech ambayo ilikuwa anatoa 2021 2022 wakati wa campaign azina tofauti ni the same Ni kama yani William Ruto sasa hivi ameanza kusema kwamba mkilichagua tena 2027 nitafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi Yaani ni kama sasa amerudi kwa campaign ameanza kutafuta kiti cha urais 2027 akiwaambia wa Kenya sasa mkinichagua 2027 uh, sasa hii mwaka miaka tano nilikuwa nimejipanga jipanga sasa 2027 nitakuwa serious nitawafanya hivi na hivi na hivi uniambie mtazamaji ni, ni mkenya mgani ambaye atadanganywa tena na William Samoei Ruto na aweze kukubali akubali kabisa kuingia box yake William Samoei Ruto eh nilikwambia aliharibu ile uh, narrative ya asla nation na uh, uh, serikali ya mahasla uh, serikali ya matajiri walikuwa uh, wajali wa Kenya uh, alikuwa anasema kwamba uhuru Kenyatta uh, alikuwa ala njaa ndio maana anaongeza bei ya mafuta bei ya unga sasa hivi yeye akaishida kiti cha urais na yeye ndio anasipandisha sasa hivi uniambie kama kuna mtu mwingine atawahi kutumia hiyo mambo ya ati asla ati serikali ya aslas
Kwa hivyo William Ruto sasa hivi kabisa kabisa ukiangalia hata kwa hiyo video unaona kabisa kabisa kwamba amerudi tena kwa mambo ya campaign. Ndio maana unaona ana launch mpaka project za Uhuru Kenyatta, ndio maana unaona ana launch mpaka project kidogo ambazo zinaweza kukua launch na governor. Project za county government ni za kuwa launch na governor sio mtu president mzima um, kama witu Ruto ati anakosa kazi anaenda kufungua project kama hospitali ambayo inaweza kufunguliwa na governor anaenda kufungua kama hata uh, hata choo imejengwa shule William Ruto anaweza enda kufungua choo ambayo inaweza kufunguliwa na governor ama uh, hmm. ngoja tuone jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa mtazamaji lakini na kuomba uendelee kusubscribe hapa Jitan Daily Politics kwa sababu hapa tutakuwa tunazidi kufahamisha kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika hapa nchini Kenya cha msingi akisha unajiunga na familia ya Jitan Daily Politics kuweza kusubscribe kutano notification na kuweza kutuachia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section mimi najulikana kama Jitan tukutane tena kwa video nyingine hapa hapa Jitan Daily Politics kwa sasa bye bye